Bu videoda bizden istenen testleri çözmeye çalışacağız. Ders 2 Konu 1 Etkinlik 1 Burada bir test vermiş. Bu resim Burada gösterilen resim Aşağıdaki 3 algoritmadan Hangisiyle yapılmıştır diyor. Algoritmalara bakalım. Ok o yöne doğru bir birim hareket etmek anlamına geliyor. Buradaki şekilde bulunan, bulunduğu kareyi karalamak yani beyazdan siyah renge boyamak anlamına geliyor. Burada bu kareden başlayarak algoritmanın çalıştırdığını söylüyor. Buradan başlamamızı istiyor. Demek ki birinci algoritmaya basalım. Bir birim ileri git. Burayı siyah boya. Sonra iki kere yan yana aşağı ok göstermiş. Yani bir, iki birim aşağıya git. Burayı siyah boya. Sonra sola doğru bir, iki biri. Böylece karenin bizim gidebileceğimiz alanın dışına çıkıyor. Bu algoritma bizden istenen işlemi yapacak bir algoritma değil. İkinci algoritmaya bakalım. Karala. Zaten bu noktadaydık. Bu noktayı siyah boyu doğru. Bizde istenen resimde burası siyah. Sonra iki birim iki birim sağa doğru hareket et. Bu noktadan sağa doğru iki birim hareket ettiğinde bu noktaya ulaşıyorum. Karala bu noktayı karalıyor. Doğru. Bu noktanın da karalanması gerekiyor. İki birim aşağıya. Bir. iki birim aşağıya. Karala burayı da karalıyor. Doğru. Sola doğru iki birim, bir, iki birim sola ve karala. Bu algoritma bizden isteyen resmi oluşturuyor. Üçüncüye de bakalım. Sağa doğru bir birim, aşağıya doğru bir birim ve karala. Bizden isteyen resimde bu algoritmanın karaladığı yer beyaz olduğu için bu algoritma da bizim işimizi görmüyor. Devam edelim. İkinci etkinlikte bir test. Bu testte 3 farklı resim vermiş. Ve 3 farklı algoritma vermiş. Hangi algoritma hangi resimindeki karalama işlemini çizeceğini karşısına sürükleyip bırakacağız. Bakalım birinci resim hangi resmi çiziyor? Bulunduğu noktayı karala. Zaten üçünde de bulunduğu nokta karalanmış. Sonra sağa doğru bir birim git. Sağa doğru bir birim ilerle. Aşağıya doğru bir birim ilerle. Şu noktaya geliyor ortaya. Karala. Ortayı karalamış. Bu noktaya kadar şu Birinci ve üçüncü resimler algoritmamızla uyuşuyor. Devam edelim. Sağa doğru bir birim ilerle. Sağa doğru bir birim burası oluyor. Karala. Bu işlemle birlikte bunu eliyoruz. Sadece üçüncü resim resmi çiz, çiz, çizen bir algoritma devam ediyor burada. Üçüncü resmi. Üçüncü şu kareyi en son karaladık. Sonra aşağıya doğru bir birim ilerliyor. Sola doğru iki birim ilerliyor. Ve karalı. Bu algoritma üçüncü resmi çiziyor. Bir sonraki algoritmaya bakalım. Yine birinci kare karalanıyor. 
2 birim sağa gitmiş. 1, 2 birim sağa gitmiş. Kareyi karalamış. İki resim için de geçerli. Bu kod satırına kadar olan algoritma. Devam edelim. Bir birim aşağıya inmiş. Bir birim aşağıya inmiş. İki birim geri dönmüş ve karalamış. Bu birinci resimde uyumsuz. İkinci resimde bir birim aşağı gitmiş, iki birim geri gitmiş ve karalamış. Bu algoritmada ikinci şekli bize çiziyor. Geriye bu algoritma kalıyor. Buna da kontrol edelim. Bunu çizmesi gerekiyor. Birinciyi karalamış, evet. Bir birim ileri, evet. Bir birim aşağıya, evet. Karalamış. Bir birim sağa, evet. Bir birim yukarı, evet. Karalamış, doğru. İki birim aşağıya, bir, iki ve karalamış. İkinci konuya geçiyoruz. Burada da yine bir test var. Bu görüntü için bir algoritma seçmemizi istiyor. Kare ile başlayın. Evet bir kare var. Karenin üstünü üçgen yerleştir. Karenin üzerinde bir üçgen yok. Bir sonraki algoritmaya geçiyorum. Kare ile başla. Karenin sağına bir üçgen koy. Karenin sağında bir üçgen var. Karenin altına paralel kenar koy. Evet, karenin altında bir paralel kenar var. Paralel kenarı sağına üçgen koy. Bu algoritma bu şekli tanımlıyor. Bir sonrakine ve bir sonrakine de bakalım. Kare ile başla. Karenin üzerine bir paralel kenar koy. Karenin üzerinde bir paralel kenar yok. Kare ile başla. Karenin üzerinde bir üçgen kur. Karenin üzerinde bir üçgen de yok. Doğru cevap ikincisi olacak. Hangi resim bu algoritmayı takip etmez? Burada bize bir algoritma vermiş. Üçgen ile başla. Üçgenin altına kare yerleştir. Karenin altına başka bir üçgen daha yerleştir. Buradaki algoritma burada verilen dört şıktan hangilerini tanımlıyor? Tanımlamadığı şık doğru yanıt olacak. Bakalım. Burada üçgenle başlamış. Birinci resimde. Sonra bir kare koymuş ve bir daha üçgen. Bu algoritmayı tanımlıyor. İkincisi bir üçgen yok. Bir kare var. Altında bir üçgen var. Diğer üçgeni yan tarafa koyduğu için bu algoritmayı tanımlamıyor. Diğerlerine de bakalım. Üçgenle başlamış. Altına bir kare koymuş. Sonra üçgenle bitirmiş. Doğru. Bir üçgenle başlamış. Altına bir kare koymuş ve üçgenle bitirmiş. 1, 2 ve 3. Bu üç resim bu algoritmayı tanımlıyor. Bizden istediği bu algoritmayı bu algoritmayla eşleşmeyen resmi bulmamız. O da ikinci şık. Böylece dersin sonuna geldi.